ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലോട്ടും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറെ ലിമേഷന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ എന്തായാലും ലിമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്തായാലും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേനി അതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വെളുപ്പിനിവിടെ മൂന്ന് മണി ഞങ്ങളിപ്പോ കാലിഫോർണിയക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാൻ നിൽക്കണേണ് അപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റിയൊക്കെ സെറ്റാണ് ഇനി നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടണേണ് വിട്ട് ചാടി പോയി വണ്ടി പിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ വിടുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും വണ്ടി കഴിച്ചു കാണാം അപ്പൊ കാഴ്ച ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വെറും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചൂട്ടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാഴ്ച നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയിൽ യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സർണി എത്തി ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതലാളി നമ്മുടെ റിജു ചേട്ടൻ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഡാഷ് ക്യാമ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ പിടിപ്പിച്ചേക്കണത് അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പുതിയ വണ്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് മേടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഗൊറില ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് മേടിച്ചാലേ ഈ സാധനം മര്യാദ കൊട്ടിയിരിക്കത്തുള്ളൂ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധനം പോയി മേടിച്ചു അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ട്രക്ക് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട അതേ സെയിം ട്രക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെറും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടയർ ലീക്ക് ആൻഡ് പ്രഷർ ചെക്കാണ് ഈ കാണുന്നു ടയർ ലീക്കൊന്നുമില്ല പ്രഷറൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലിമേശ് ഭക്ഷണം കേൾക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കി ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കേട്ടു കരുതി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓക്ലഹാമ കഴിഞ്ഞു സിറ്റി ഓക്ലഹാമ സിറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ലോങ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് 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 കിടക്കുകയാണ് റോഡ് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതൊക്കെയാണ് റോഡിൻ്റെ സ്പീഡിൽ വിറ്റ് നമ്മുടെ ട്രക്ക് എന്തായാലും നൂറ്റി നാല് വരെ പോകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല എന്തായാലും അതെ വേറെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പറയുക കുറേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടയർഡായിരുന്നു പ്ലസ് പെട്ടെന്നുള്ള ട്രിപ്പായതുകൊണ്ട് അതിനിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ കമ്പനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതെ വീണ്ടും കമ്പനി മാറി അത് നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം വരെ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു കൊല്ലം വരെയും ഒരു കമ്പനി സെറ്റാവുന്നവർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 മാറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കമ്പനി മലയാളികളുടെ കമ്പനിയാണ് രണ്ട് മലയാളി ചേട്ടന്മാർ അവർ ആദ്യമേ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കയറിയേക്കണ ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ അതെ അവിടെ പോയി കയറിയേക്കാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ലൈനർ കസ്കേഡിയ വെറും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം കന്നി ഓട്ടമാണ് വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടം ഓടണ ഞങ്ങളാണ് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ യു എസ് എന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കിലോമീറ്റർ ആണ് അതെ അപ്പം അങ്ങനെ പുതിയൊരു വണ്ടി കിട്ടി എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്തോ ബാക്കി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പുതിയ വണ്ടിയെ കിട്ടുന്നത് എന്താ അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സിന് ഒരു നന്ദിയുണ്ട് പ്ലസ് അതെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എത്താൻ ഇനി എടുക്കും ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ അതെ എന്തായാലും സമയത്തിന് ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാളും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പുറകോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിലട്ട് ഞാൻ
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കാലിഫോർണിയ കടന്നു കിടന്നപ്പോഴുള്ള സീനാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഈ എന്താ പറയുക മണൽ കാടുക എന്ന് പറയണ പോലെ പെട്ട സ്ഥലം വേറെ ലെവൽ സ്ഥലമാണ് അത് അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ വരുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട എന്താ പറയുക മല ഇറക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മല ഇറക്കുക സാൻഡിയാക്കും ഇത്രയും മലയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുള്ള പിക്കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പിക്കപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പിക്കപ്പ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാമല്ലോ ഒരുമിച്ചല്ല പല പല കമ്പനികളിലായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വേഗം ചെല്ലട്ടെ അടുത്ത പിക്കപ്പിന് കയറിയിട്ട് വേണം ഇതിന് കഴിക്കാൻ അതിന് വേണേൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എനിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം പണിവാളും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെല്ലട്ടെ ഒട്ടും സമയം വൈകിട്ടില്ല ഓക്കെ മൂന്ന് പിക്കപ്പ് മൂന്ന് സാൻഡിയാഗോ തന്നെയാണ് ഓ അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഇന്നലെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ദിവസമായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങി ഞാൻ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ലിമേഷ് സ്ഥലം വരെ എത്തി ഓടിച്ചെത്തി പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫാമിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഫാംസ് ആ മൂന്ന് ഫാമിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് തിരിച്ച് മിസ്സാക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാമിൻ്റെ പിക്കപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മൂന്നും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് യുമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ആരിസോണയിൽ അപ്പോൾ യുമയിൽ ഞങ്ങളെത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫാമൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് ഒരു ഫാമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഫാം പറയും ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അടുത്തയിൽ ചെല്ലുക അങ്ങനെ 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 കുറേ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫാമിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഫാമിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറയണത് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ വഴിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നു കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പോൾ എനിക്കു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയൊക്കെ ബാക്കെടുത്തിട്ടു ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവർ ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും പച്ച കത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ചുമല കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡോക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയെന്നാണ് ഓ അങ്ങനെ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ആവും അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചേട്ടെ ഞാൻ ഇനി വണ്ടി ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ആരിസോണ എന്താ പറയുക ഫുൾ മറ്റേ കൃഷി ഇടങ്ങളാണ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ നല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാം നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അല്ല അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇനി പോകും വഴികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ വേണ്ട ഇവിടെ കുറേ വൺ ചെ കുറേ ഡോക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിളിച്ചു വെച്ച് പിന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ സഹായത്തോടും കൂടി ഡോക്ടംബർ പത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്കിങ് അല്ലേ അവർ ലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഒക്കെ എല്ലാം ഇന്നലെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാം ഇന്നലെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥലം അല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് അല്ലട്ടെ ലിമേശ് നല്ല ഉറക്കമാണ് ആൾ ഒരു വെളുപ്പിൻ്റെ ഒരു നാലര അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് മണി കിടക്കേണ്ട ആളാണ് സാരല്ല പോട്ടെ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണല്ലേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പച്ച അതി കിടക്കുകയാണ് പച്ച അതി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടും പോകാമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ അവർ ലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചുമലയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമലയാകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ലിമേശൻ്റെ സഹായമല്ല
ലിമേശ ആരാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ അറിയട്ടെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ലോഡൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്യൂലൊക്കെ അടിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു ഇനി ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്ര നന്നായി ട്രക്ക് നോക്കുന്ന ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞി കല്ലിന്റെ പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല ആൾക്കാർ ഇവനെന്ത് പ്രാന്തായ ആൾക്കാർ ഇത് ഇത് കണ്ടു വളർന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളിതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു കോഫി കിട്ടി നമ്മുടെ നമ്മളെ ഈ ട്രക്ക് പാർക്കിന് കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ മെഗ്ഡി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മെഗ്ഡിയിലെ കോഫി നല്ലതാണ് ടിമ്മിലെ കോഫി നല്ലതാണ് വേറെ ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ കോഫി ഒന്നും കൊള്ളൂല അപ്പൊ ലിമേഷ് നല്ല എക്സ്പ്രസ് ഷോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് നല്ല ലാർജ് കോഫിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കാണ് ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഞങ്ങള് പക്ഷെ വിശപ്പ് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്തായാലും കഴിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതായത് ഞങ്ങൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ് സെറ്റപ്പുകൾ അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോർക്ക് പോർക്ക് എന്തോരാണത് ആ പോർക്ക് കറി അതിപ്പോ തണുത്തിരിക്കണ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണ അപ്പൊ പോർക്ക് മോര് മോര് ചൂടാക്കേണ്ട രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ ഐസാണ് എന്തോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് തണുപ്പ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ബീൻസും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ടൊരു തോരൻ പിന്നെ ഇത് ചമ്മന്തി തേങ്ങ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ എന്തൊരു ചമ്മന്തി ഇതിനകത്ത് ചമ്മന്തി ഇരിക്കണത് ഇതാ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇനി ചോറ് തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ പോർക്ക് തീർന്നു തോരൻ തീരാറായി ഇനി നാൽപ്പത്തേഴ് മണിക്കൂറുണ്ട് വീട്ടിലെത്താൻ പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വേറെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ കൂടെയില് സീരില്ല ആ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ കൂടെയില് ആ ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് ഇനി ഉട്ടലുണ്ട് വീട് വരെ അടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ലിമേഷിന്റെ കൂടെ ട്രിപ്പിന് വരണതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് നല്ല അടിപൊളി മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല കിഡിലെ നേരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും അത് ലിമേഷിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അത്ര അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണത് അപ്പൊ എന്തായാലും നാട്ടില് ലിമേശ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ലിമേഷോട് കുക്ക് ചെയ്യിക്ക ഏർ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നാട്ടിൽ പോണ് എത്ര നേരം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതെ സ്വാതി വിളിക്കണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ സ്വാതി കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്പാച്ച് ആണ് സ്വാതി എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്താ ശല്യൊന്നുമില്ല നല്ല കാര്യമാണ് ആ അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വാതി കോൾ എടുക്കട്ടെ
അങ്ങനെ കൈസ് ഞങ്ങൾ ടെക്സസ് എത്തി ടെക്സസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അതെ ചുറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് ടയറക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ലിമേഷനുള്ള ഉറക്കമാണ് ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയതും ഇറങ്ങിയൊന്നും ലിമേശ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡ്രൈവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വലിയ മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നല്ല ലേശം തണുപ്പുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ഡിഗ്രിയോളം കാണിക്കലുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി ഒരു ഇരുപത് മണിക്കൂർ രണ്ട് വീട്ടിലോട്ടൊന്നും കാണിക്കണം പക്ഷേ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൂടുതലും കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റ് ഏരിയ നിർത്തിയേക്കണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബോർഡർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തും ബോർഡർ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാസ്പോർട്ടും പിന്നെ ഈ സി മാനിഫെസ്റ്റും അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മണി ആവാറായി ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ആടിലെത്തും വന്നിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകാൻ കൊച്ചിൽ നിന്ന് കാണാൻ അതെ കൊച്ചിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും കണ്ടു കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതെ ചച്ച നല്ല കരച്ചിലാണ് അച്ഛ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയണത് എന്തായാലും ഇനി ഇങ്ങനെ തട്ട് പോയി തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലിമേശ് പറഞ്ഞിട്ട് ലിമേശ് വാഷ്റൂമിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിമേശ് പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനി മാറിയത് എന്ന് മിക്കവരും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കലുണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കമ്പനി എല്ലാം നല്ലതാണ് അവരുടെ ഓട്ടോ ഒക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാം നല്ലതാണ് ഓട്ടം ലേശം മൈലസ് കുറവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി പ്ലസ് അവരുടെ ഡിസ്പാച്ച് ആണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ പോരും നമ്മളോടൊരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു ഡിസ്പാച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കാരണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിവിടെ പറയണമെന്നില്ല കാരണം ആ കമ്പനി നല്ല കമ്പനിയാണ് വേറെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ട്രക്കിംഗ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പിടിച്ചു വെക്കണ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് എന്താ പറയുക നല്ല ഡിസ്പാച്ചാണ് ഡിസ്പാച്ചിലെ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ മലയാളികളാണ് അതൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാം ഇനി വരും വീഡിയോകളിൽ ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ കമ്പനി മാറൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആ തുടക്കമായത് കൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലിമേഷിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലിമേഷ് കുറെ കമ്പനികളായി ഇങ്ങനെ മാറിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഓരോരോ മൈൽസ് ഇല്ലായ്മയും പിന്നെ വണ്ടി പോരായ്മയും വണ്ടി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യു എസ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി പാളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഏതായാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നാലും പക്ഷേ ഈ അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ലിമേശും എന്താ പറയുക പല പല കമ്പനികൾ ചേഞ്ച് ആയത് പിന്നെ ലിമേശ് ലിമേശിനെ ഞാൻ കൂട്ടി പിടിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലിമേശ ഉള്ളത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടി ഞാനത് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയണ കാരണം ലിമേഷിന് ഒരു ആറു മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സീറോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സീറോ എക്സ്പീരിയ
ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഹോംലി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ ലിമേശ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ലിറ്ററലി എന്താ പറയുക ഒരു ഭാഗ്യം വരുന്നു എന്താ പറയുക അതിന് ലിമേഷിനോട് ഒരുപാട് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ലിമേഷിന് അത് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയാൻ പോണത് അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു പയ്യനാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് ലിമേഷിന് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെ അപ്പം എന്തായാലും ആളത് ലിമേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നാലും ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിർത്തിട്ട് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം ലിമേഷ് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അതെ ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ ഇൻ ചാർജ് ഡ്രൈവർ ഇൻ ചാർജ് വിട്ടാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കാനഡ